കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്തിന്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സർവീസസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണിലാണ് സി എ ജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നതും നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സിൽ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സിലെ ഭേദഗതി വഴിയാണ് സി എ ജിയുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലർലി സി എ ജിയുടെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തിയത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സിലാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഫണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഏതൊരു സമയത്തും സി എ ജിയുടെ ഓഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സി എ ജിയുടെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പവേഴ്സാണ് സി എ ജിക്ക് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ഓഫീസിലും ഏതൊരു സമയത്തും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സി എ ജിക്കുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഓഡിറ്റിങ്ങുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്കുള്ള സിമിലർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെയും സി എ ജി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസുകളിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് കഴിയും തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് ഓഡിറ്റിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസും നടത്താൻ സി എ ജിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സി എ ജിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സി എ ജിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പനി ഈ പറയുന്ന ഒൻപത് രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സിമിലർലി ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നാലാമതായിട്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം സിമിലർലി പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം ആറാമത് ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിങ്ങിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഏഴാമത് കോസ്റ്റിംഗ് സിമിലർലി എയ്റ്റ് വൺ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് അവർ പ്രോപ്പർലി നടത്തണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയും അവർക്ക് എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം സോ ഈ ഒൻപത് പോയിന്റുകളുടെ മീനിങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി നിലവിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യൂസ് സിമിലർലി ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം സജഷൻസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ നോട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കവർ ചെയ്യണം സിമിലർലി ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം ആ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് എല്ലാം തന്നെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയില
കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട്സിൽ പ്രോഫിറ്റും ലോസും സെഗ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്പെസിഫിക് സെഗ്മെന്റിലാണ് വരുന്നത് അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു പോകുന്നതാണ് ഫിഫ്ത് വൺ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ ഇൻവെൻട്രി കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആണ് കമ്പനിയുടെ സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് യൂഷ്വലി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട് അത് പ്രോപ്പർലി ആണോ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി സ്റ്റോഴ്സും സ്പേസും ഒക്കെ മിനിമം സിമിലർലി മാക്സിമം ലിമിറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനോടൊപ്പം സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് എക്കോണമിക് വേയിലാണോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം വന്നു പോകുന്നതാണ് ഇൻവെൻട്രി കോൺട്രാക്ടിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് വൺ കോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനോടൊപ്പം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനോടൊപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിംഗും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും നടത്തുന്നുണ്ടോ സിമിലർലി ജോബ് റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ് അതിനോടൊപ്പം സർവീസ് പ്രോപ്പർലി നടത്തുന്നുണ്ടോ സിമിലർലി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ആൻഡ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റിംഗിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് വൺ ആണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്സിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ കമൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ സിമിലർലി അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് അതിനോടൊപ്പം അവരുടെ സ്കോപ്പ് വർക്ക് അതെല്ലാം വന്നു പോകുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നയൻത് വൺ ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ അവരുടെ കമൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പർലി ആണോ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സിമിലർലി ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അതായത് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് പബ്ലിക്കിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത് ഈ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും ടേം ഓഫ് ഓഫീസും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ഒരു ചെയർമാനും അതർ മെമ്പേഴ്സും ആണുള്ളത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സിമിലർലി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലുള്ള ചെയർമാനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറുമാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ പകുതി മെമ്പേഴ്സെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് വർഷം എങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലോ വർക്ക് ചെയ്തവരായിരിക്കുകയും വേണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ മെമ്പറിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വർഷമാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷമോ ഇതിലേതാണോ ആദ്യം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടം വരെ ആ മെമ്പറിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സിമിലർലി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറുപത്തി രണ്ട് വയസ്സായിട്ടാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ ഒരു മെമ്പറിനെ വീണ്ടും റീഎലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലോ വരുന്ന വേക്കൻസികൾക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് ചോദിക്കാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്കീംസിനും എല്ലാത്തിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ സാധാരണഗതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്
ആ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കാനായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി മേ ബി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആകാം ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ പർപ്പസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലെയിമിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലാണ് സിമിലർലി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവർണറോ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മാറ്ററിലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടതും പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസ് പ്രസിഡന്റോ ഗവർണറോ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ അത് വെക്കുകയും സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലാണ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ നിയമസഭയിൽ അത് വെക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സഭയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ആ പെർട്ടിക്കുലർ അമെൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി നടത്തുകയും ചെയ്യാം സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അ